ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைல் பூரி மசாலா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பூரி மசால் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சின்ன உருளைக்கிழங்காய் ஒரு ஏழு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மீடியம் சைஸில் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு வெங்காயம் அதிகம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் எவ்வளோ குளோ அதிகமாக போடுறோனோ அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரே ஒரு பாதி தக்காளி எடுத்துக்கோங்க கால் கப் அளவுள்ள தக்காளி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுள்ள பச்சை பட்டாணி ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்து பச்சை மிளகா எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி வந்து இந்த சைஸுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பொடியாக நறுக்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் கருவேப்பில் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மசாலாவுக்கு கொத்தமல்லி சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஒரு டேபிள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள கடலை மாவு இதை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கட்டியாக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக இதை கரைச்சி கடைசியாக ஊற்றுவோம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இது எல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பூரி மசால் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை வச்சு நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பூரி மசால் செய்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்க நல்லா குக்கரில் அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை ஒரே ஒரு விசில் விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரே ஒரு விசில் விட்டோம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடும் இது கொஞ்சம் நேரம் விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நான் இப்போ வந்து ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த குக்கரை வந்து இன்னொரு சைடு மாற்றி வச்சுட்டு மசாலுக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்குள்ள இப்போ ஒரு இருப்பு சட்டியில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க கடுகும் சோம்பும் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் சோம்பு நல்ல கோல்டன் கலராக ஆகணும் கழுகு நல்லா பொரியணும் அது பொறிஞ்சிட்டு இருக்க டைம்லேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலை பருப்பையும் போட்டு அதையும் நல்லா கோல்டன் கலராக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா செவக்க விட்டுடலாம் இதுவும் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு செவந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள இஞ்சியை இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதோடையே நான் வந்து ரெண்டாக வகுந்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாவையும் போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் அதோடைய கூடவே கருவேப்பிலையை நல்லா இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டிங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா எண்ணெயிலே வதக்குனிங்கன்னா காரமும் நல்லா இறங்கிடும் அதே டைம் நம்ம இஞ்சியோட ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம மசாலுக்கு இல்லை ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பூரி மசாலுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கப் அளவுள்ள வெங்காயம் அளவு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுள்ள உப்பு போட்டுட்டு நல்லா இதை வதக்கினா இதை வந்து ரொம்ப கோல்டன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவு கண்ணாடி பதம்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கிற அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினா போதுமான அளவு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு நல்லா வதங்கினா போதுமான அளவு ரொம்ப வந்து வதக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஸ்வீட் டேஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம இதில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் அளவுள்ள தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிடுங்க இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைட்டாக புளிப்பு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு இப்போ நான் ஒரு ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி ஒரு கால் கப் அளவுள்ளதையும் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு வதங்கினா போதுமான அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூளையும் போட்டு வதக்கிடலாம் நான் வீட்டு மஞ்சள் தூள் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக போடுற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டாலே வந்து நல்லா கலர் கொடுத்துரும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ப்ரெஷர் ஆட கண்ட்ரோலான உருளைக்கிழங்கு நல்லா வந்து எடுத்து உரிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை லைட்டாக நீங்கள் வந்து கரண்டியால் மசிச்சா போதும் இதை கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ கரண்டியாலே கொஞ்சம் மசிச்ச ஒன்றும் பாதியமாக மசிச்ச உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த மசாலாவிலே நல்லா வதக்கி விடுங்க அப்போ தான் அதில் புளி காரம் புளிப்பு காரம்லாம் நல்லா இறங்கும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாலு கப் அளவுள்ள தண்ணி இதுல ஊத்திட்டேன் இப்ப வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்ல இந்த மசாலா நல்லா கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா அதுல நல்ல காரம் எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் நல்லா வதங்கி வெந்துடும் அந்த மீன் டைம்ல நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள கடலை மாவை தண்ணி கட்டி இல்லாம கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதிச்சு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்ப கரைச்சி வச்ச கடலை மாவையும் இதுல ஊத்திடுவோம் ஊத்திட்டு இதோட பச்சை வாசனை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுது அப்படின்னாலே இதோட பச்சை வாசனை போயிடும் அதே டைம் நம்மளோட மசால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக் ஆகிடும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு இதை கொதிக்க விட்டுக்குவோம் ரொம்ப தண்ணியாக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது ஓரளவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் பூரி மசால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளோட பூரி மசால் தயாராகிடுச்சு கடைசியாக கருவப்பிள்ளைய கொத்தமல்லி புதி நல்ல பொடியாக கட் பண்ணதை தூவிட்டு இறக்கிடலாம் இதே அளவுகளோடு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ